Amici di Trento, salutiamo questo ingresso del Trofeo Topolino nel web. Bambini, fatemi sentire il vostro urlo. Uno, due, tre, fortissimo! È così che inizia la 51esima edizione del Trofeo Topolino Sci. Siamo in piazza Duomo di Trento. È il 25 febbraio 2012, ore 14.30 in punto. Il parterre allestito dal team di Mauro De Tassis apre l'ingresso ai bambini delle scuole elementari con età tra i 6 e i 10 anni per farli partecipare alla 44esima edizione del premio di pittura. Il tema per questa edizione è Topolino sulle nevi di Folgaria. La tecnica di disegno è libera e i bambini, oltre 400, possono usare i materiali messi a loro disposizione dalla ditta Centro Color che insieme a Troni sono i fornitori del premio di pittura. Altri sponsor del premio di pittura sono ITAS Assicurazioni, Cassa Rurale di Trento, Canon, CLM Bell, Centro di Lingue Moderne, Apot, Cassa Centrale Banca, Comune di Trento e Ladige. Due ore e mezzo per completare il disegno e per la premiazione ne riparleremo il 3 di marzo a Folgaria, insieme ai campioni del 51esimo Trofeo Topolino Sci. In questo modo il trofeo Topolino Sci diventa una manifestazione aperta a tutti i ragazzi, anche a coloro che non si sono mai cimentati in una competizione agonistica di sci, unendoli così con momenti di sport, di gioco e di intrattenimento. Il primo premio di pittura venne organizzato nel 1966 associato alla nona edizione del trofeo Topolino Sci. Abbiamo inventato un premio anche per i non bravissimi sulle piste, facendoli gareggiare con le matite in piazza Duomo. Così anche l'ultimo con gli sci può essere primo nel disegnare Topolino. Nei ricordi del giornalista trentino Roli Marchi, questo è il racconto della nascita di un appuntamento destinato a diventare fisso per gli amanti del trofeo Topolino. Evviva Topolino! Evviva Topolino! Evviva Topolino! Ci trasferiamo a Fondo Grande in Folgaria, dove le piste Salizzona per la disciplina di slalom gigante e agonistica per quella di slalom speciale sono pronte per far sciare oltre 400 giovani atleti che figurano iscritti al trofeo Giovanni Tononi, competizione organizzata dallo sci club Città di Trento, valida per la selezione delle squadre A e B che rappresenteranno l'Italia al 51esimo trofeo Topolino Sci. Il sole, che fa da protagonista in questi otto giorni di manifestazione, mette tutti di buon umore. Anche il team organizzatore ne gode, già forte grazie all'importante contributo di Trentino Marketing Spa e APT Folgaria Lavarone Luserna. Gli altri sponsor sono Energia Pura, Abbigliamento Sportivo, Canon e Cassa Rurale di Folgaria. La prima giornata di selezione è caratterizzata da una bella battaglia in slalom speciale allievi. Nadia De Lago vince contrastando una bella seconda manche di Elisa Fornari, miglior tempo di seconda manche, che si merita il secondo posto. Lisa Sniaolin si piazza alla terza posizione. Idem per Thomas Mayer, che vince con una battaglia all'ultimo palo su Mattia Trulla. Trulla conclude la sua seconda manche con un tempo che lo posiziona provvisoriamente al primo posto, fino al passaggio di Mayer sulla linea del traguardo. Al terzo posto Alessandro Gianotti. In slalom gigante il migliore dei ragazzi è Davide Baruffaldi, secondo Giovanni Zazzaro e terzo Matteo Franzoso. Da segnalare la buona prestazione di Stefano Cordone, primo anno di categoria, che con il pettorale numero 183 si aggiudica alla quarta posizione. Lara della Mea vince il gigante categoria ragazze femminile, seguita da Carlotta Saracco e Chiara Pirovano. Nella seconda giornata di gare del Trofeo Tononi, in slalom gigante si ripropone Trulla al secondo posto. Nonostante la bella seconda manche di Mattia, Paolo Padello conquista il gradino più alto del podio. Si piazza al terzo posto Gianluca Vietti. Nel gigante allievi femminile vince alla grande Laura Pirovano, secondo posto per Beatrice Barba Gelata, terzo posto per Sofia Pizzato a pari merito con Valentina e Dallin. Quinta Angelica Rizzi. Nello slalom speciale ragazzi fa da protagonista Lara della Mea, che si merita il primo posto, seguita da Carolina Pozzi e Francesca Fanti. 
Nella classifica dello slalom a ragazzi maschile, Matteo Franzoso conquista il gradino più alto del podio. Un solo centesimo divide Franzoso da Damian Hofer, che si aggiudica con merito la seconda posizione. Terzo posto per Tommaso Monsani. Tutto è pronto per la composizione delle squadre italiane A e B. Alla Palasport di Folgaria vengono premiate le gare del Trofeo Tononi e Roland Brenner convoca i 20 componenti delle squadre italiane che si confronteranno con le altre 45 nazioni partecipanti al Trofeo Topolino Sci. La squadra A è formata da Nadia De Lago, Thomas Maier, Mattia Trulla, Laura Pirovano, Beatrice Barbagelata, Paolo Padello, Lara Della Mea, Carlotta Saracco, Davide Baruffaldi, Matteo Franzoso. La squadra B è composta da Elisa Fornari, Lisa Sniaolin, Alessandro Gianotti, Federico Vietti, Sofia Pizzato, Francesco Gentilli, Chiara Pirovano, Giovanni Zazzaro, Carolina Pozzi, Damian Hofer. Come dicevamo, saranno 45 le squadre nazionali rappresentate, ovvero Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Belgio, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Cile, Colombia, Croazia, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, India, Inghilterra, Islanda, Italia A, Italia B, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria. Tra queste ci sono tre nuove entrate, India, Colombia e Filippine. Grande assente invece è l'Austria, una delle nazioni più vincenti in assoluto della manifestazione, capace lo scorso anno di portare a casa 5 delle 8 medaglie d'oro in palio. Il via ufficiale della 51esima edizione del trofeo Topolino Sci avviene durante la cerimonia di apertura, effettuata nel centro del paese di Folgaria. La sfilata delle squadre, la banda, il pubblico e gli ospiti si fondono nella scenografia disneyana, come se fossero i protagonisti di una favola, una favola che diventa realtà e si chiama Trofeo Topolino Sci. Questo è possibile grazie a Topolino Sport, che vuole associare il nome di Topolino a questa Olimpiade per giovani sciatori, al comitato organizzatore del Trofeo Topolino Sci e a tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto. Trentino Marketing Spa, APT di Folgaria Lavarone e Luserna, Energia Pura, Canon, Folgaria Ski Impianti Sportivi. Salgono sul palco tanti ospiti e rappresentanti istituzionali. Consentitemi il piacere di chiamare eh, la testimonia d'eccezione che abbiamo a Folgaria per il secondo anno consecutivo, Valeria Mazza, prego. Buonasera, good evening, buenas noches. Grazie. Sono molto contenta di, di tornare, io in realtà sono qui come, come mamma, quindi una parola di mamma per tutti i, i, i ragazzi e per tutti i grandi sciatori che sicuramente i vostri genitori come io sare, sono veramente orgogliosi di del vostro allenamento e che siete arrivati qui al Topolino. Quindi benvenuti, vi auguro uh, due bellissime giornate di, di gare e due parole anche per, il, per tutti gli allenatori. Grazie per trasmettere la passione di questo bellissimo sport a tutti i nostri ragazzi. Ovviamente un ringraziamento speciale a tutte le autorità e a tutta la gente che organizza questa manifestazione che è veramente stupenda. Grazie al mio figlio che grazie a lui io posso essere qui e godere questa bellissima serata. Benvenuti a tutti. Il clima è di grande festa e Mauro De Tassis dichiara aperta la 51esima edizione del trofeo Topolino Sci quando Ken Reed accende il tripode. Dichiaro aperto il 51esimo trofeo Topolino. 25. I fuochi di artificio brillano nel cielo di Folgaria, confermando che la festa è iniziata 
e ha iniziato all'insegna dello sport, del divertimento e della cultura. Le gare iniziano venerdì 2 marzo 2012 con lo slalom gigante categoria ragazzi e lo slalom speciale categoria allievi. Continuano le conferme di Lara della Mea, miglior tempo assoluto nel gigante ragazzi, seguita da Lara Zbasnik e Carlotta Saracco. Nella categoria ragazzi maschile vince il francese Christophe Torren, seguito da Samuel Collega e il terzo posto è per Victor Besson. Il primo italiano in gara è Davide Baruffaldi, che detiene la quarta posizione. Per quanto riguarda lo slalom speciale allievi femminile, è Jessica Hilsinger a salire sul gradino più alto del podio, seguita dalla finlandese Laura Kikinen e dalla slovena Meta Rovat. Nello slalom allievi maschile, primo è Albert Popov, bulgaro, secondo posto Matteo Lorio, terzo posto Luca Krasmovic. L'italiano Paolo Padello si piazza al quarto posto. Il sole continua a splendere sulle nevi di fondo grande in Folgaria. Giunti a sera non è da perdere l'appuntamento con il Gran Galà delle Nazioni. Cena con prodotti tipici del luogo e scambio di doni fra le rappresentative delle nazioni. Il Topolino è una manifestazione che è nata in Trentino, ha ormai più di 50 anni per cui fa parte della storia dello sport trentino, sport trentino che è ricco di eventi, no? di eventi anche di grande portata perché tutti gli anni in Trentino si organizzano 5-6 campionati del mondo, altrettanti campionati europei, una quindicina di coppe del mondo per poi aggiungere eventi come il Profeo Topolino, il Giro del Trentino in bicicletta e il Palio della Quercia a Rovereto. No? Noi abbiamo così questo binomio sport e turismo, anche se vogliamo, molto forte. C'è un sostegno da parte dell'ente pubblico, della provincia, perché sono manifestazioni che danno grande immagine e cosa voglio dire? Qui siamo in una delle zone boccate perché negli ultimi anni Folgaria ha sviluppato benissimo tutto il comprensorio di piste perché 100 km sono tanti, no? trattate benissimo e siamo molto contenti che il Tropeo Topolino abbia passato Penzolo, poi la Panarotta, adesso Folgaria no? e mi auguro che, di, che rimanga, no? è un caratterizzante qui a Polgaria, poi abbiamo l'altro topolino che è quello di fondo che si fa in mal di fiemme, no? poi una volta si faceva anche il trofeo topolino di sinautico, il trofeo topolino di snowboard, no? potremmo dire che il Trentino è casa di topolino. Per Folgaria il trofeo Polino. Folgaria significa tante cose, innanzitutto l'aggregazione fra i giovani, perché eh, come ho detto più volte vedere tutti questi giovani che rappresentano un po' l'età scolastica migliore secondo me, quindi gli, i ragazzi e gli allievi eh, di 45 nazioni che per un momento si trovano a confrontarsi, a socializzare, a creare questa amicizia importante, per Folgaria vuol dire un valore aggiunto rispetto a quello che riusciamo ad offrire per quello che è il valore dello sci alpino e di questa manifestazione in modo particolare. È dall'altro punto di vista anche un motivo di orgoglio il fatto di aver cercato in qualche modo di fare in modo che questa manifestazione comunque rimanesse in Trentino, in una località che tutto sommato non ha le grandi montagne, però cerca di avere una qualità nelle piste e nell'offerta come stiamo cercando di dare dal punto di vista professionale affinché questi ragazzi possano trovare il meglio per poter ottenere anche quei risultati che potranno creare per loro un futuro. Diamo il benvenuto a Ken Reed che è qui con noi al 51esimo Trofeo Topolino. Welcome to you Ken Reed here on the 51st Trofeo Topolino. E allora vogliamo sapere quali sono le sue impressioni dopo aver vissuto due giornate con noi. If you can tell us what you think about Trofeo Topolino after leaving these two wonderful days with us. I've been number one I've been very impressed with the level of skiing. E prima di tutto è molto impressionato dal, dall'amore per lo sci che c'è qui. E most important, not just from the top nations, but from almost all the nations. 
e soprattutto non solo dalle nazioni più importanti ma da tutte le nazioni che sono qui presenti. And then what goes with that is the, uh, the quality of the hill is, uh, is very high. E c'è da dire che la qualità che si dimostra qui è molto alta. And so the athletes have to show on, on a difficult hill, they have to show good, good skiing. E quindi gli atleti devono dimostrare di essere dei bravi sciatori su anche delle piste molto difficili. And then this year, in the 51st edition, the, the temperatures have been very warm. Le temperature quest'anno al 51 51esima edizione sono state molto alte. And and that makes it quite challenging for the organizing committee, who has done a, a top-notch job of making sure the pieces are, are very, very good. E questo rende la vita più difficile anche al comitato organizzativo, che però ha dimostrato eh, un'organizzazione molto, 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 molto And I have to say the, the hospitality and of course the, the beauty of the Trentino region is exceptional. Ed è eccezionale anche l'ospitalità di mostrarci qui in Trentino e la bellezza delle terre appunto trentine. Thank you Kathy, grazie mille. A Mauro De Tassis invece chiediamo insomma un bilancio generale di questa 51esima edizione. No, il bilancio penso che sia solo positivo perché noi abbiamo avuto la massima partecipazione straniera, abbiamo qua a Folgaria dove c'è un ambiente veramente caloroso nei nostri confronti, di circa 6.000 presenze durante la settimana, per cui io credo che anche promozionalmente sia stata una cosa importante. Grazie mille Presidente. Siamo qui con il marketing manager della Disney e volevamo chiederle che cosa significa appunto per la Disney il trofeo Topolino. Ma il trofeo Topolino per la Disney fa, vuol, dire, vuol dire tantissimo, vuol dire un progetto ambizioso nato a questo punto oltre 50 anni fa con un obiettivo straordinario, quello di uh, promuovere lo sport per ragazzi, lo sport giovanile e tutti i valori positivi che sono legati allo sport giovanile. Quale miglior connubio per cui tra lo sport, i ragazzi e il mondo di Topolino, del giornalino Topolino e della Walt Disney, eh, che è un modo di, di magia e di sogno e di emozione. Siamo giunti a sabato 3 marzo, ultimo giorno di gare. Slalom a gigante allievi e slalom a speciale ragazzi. Poi la premiazione del 51esimo trofeo Topolino Sci. Dopo una seconda mancia impeccabile, Lara della Mea, secondo posto nella prima mancia, fa poker e vince lo slalom a speciale ragazzi femminile. La francese Amélie Dupasquier, miglior tempo nella prima mancia, non riesce a far meglio di Lara e si deve accontentare del secondo posto. Terza, la croata Lana Zbasnik. Settimo posto per l'italiana Carlotta Saracco. Nello slalom a ragazzi maschile è il francese Victor Besson che conquista la prima posizione, secondo posto per Samuel Collega e poi quattro italiani. Al terzo posto Davide Baruffaldi, al quarto Giovanni Zazzaro, al quinto Matteo Franzoso, sesto Damian Hofer. Nel gigante ma allievi maschile è Paolo Padello a conquistare l'oro, davanti ad Albert Popov e Robert Engros. Quinto posto per Federico Vietti. La prima allieva italiana in gigante è Beatrice Barbagelata, quinta. La miglior prestazione cronometrica è a favore della slovena Meta Hrovat, seguita dalla svizzera Aline Danit e dalla francese Romain Zerassi. Al termine delle gare ci dirigiamo a Folgaria per le premiazioni e la cerimonia di chiusura, dove il clima di festa è sempre al massimo. 
La cerimonia inizia con un bellissimo spettacolo Disney che incolla i presenti alle sedie fino al momento della premiazione. Si inizia con la premiazione dei campioni di disegno del premio di pittura per arrivare a premiare i campioni di sci del 51 trofeo Topolino. Come abbiamo visto, quest'anno il trofeo Topolino ha avuto il sole dalla sua parte. L'instancabile e impeccabile comitato organizzatore del trofeo Topolino Sci, capitanato da Mauro De Tassis, ha realizzato una manifestazione che fa onore nel mondo all'Italia dello sport. Grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato alle gare, grazie a tutti coloro che hanno dato un contributo per realizzare questo 51 trofeo Topolino Sci e un ringraziamento particolare alla provincia autonoma di Trento, alla società Trentino Marketing Spa, alla PT degli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, un grazie agli operatori delle piste di Folgaria Ski, al comune di Folgaria e all'importante contributo dello Ski Team Altipiani. Arrivederci alla 52esima edizione del Trofeo Topolino Sci.